Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How do you feel today? I'm happy. You're happy. Okay, very good. What about your weekend? How was it? Good, so so. Did you rest? Descanso. So so. So so. <laughs> okay. You didn't rest. Porque ya no el paz. <laughs> okay. <laughs> okay, Elizabeth. Then, and the other ones, did you rest? Descansaron los demás? Uh -huh. Yes. Yes. Okay. <laughs> Very good, all right. So let's see. Um, yes, we are going to start right now. Just let me go ahead and, and, and load this. Okay, está cargando. Uh, give me one second, okay? Okay. So we are going to start with today's class. And well, today we have different activities, okay? We are going to have many activities. Hi, Paola, how are you? Good evening, teacher. I'm fine. fine. I am fine. Sin que. Okay, very good. So let's see. I think that we also have, let me see who else. Juan, Claudia, Luisa. Okay. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Very good. And you? I'm good. Thanks for asking. Okay, I'm great. I think that today is, is really nice, right? It, so it's a good day. And well, we have different things to cover today. We are going to cover different things and well, welcome once again. Okay, this is going to be the last week for this actually English program. Okay, we are going to start with the quote of the day and let's see, uh, Elizabeth, help us reading the quote of the day. In the middle of every difficult, difficulty, no sé cómo se pronuncia. Yes, like that. Lies opportunity. Yes. Opportunity. Thank you. In the middle of every difficulty mm -hmm, lies opportunity. Okay. So, yes, that is correct. And yes, it is going to be difficulty. Okay. Así se pronuncia. Difficulty. Very good. Okay. And that is true. Mm -hmm. That is true. So, what is the meaning of in the middle of every difficulty lies opportunity? Mm -hmm. What is the meaning of that? Uh -huh. So it means en medio de cada dificultad, dice, se sitúa, está una oportunidad. Okay, so and that is true. Okay, so in the middle of every difficulty lies opportunity. En cada dificultad hay una oportunidad. And that is true, right? Así es la vida. So let's start today's agenda. We have the warm up. We also have vocabulary. We are going to study business etiquette. Okay. We are going to start with uh, different grammar topics as well, but we are going to focus on there is and there are, and we are going to talk about places today. We have practice time and we also have exercises and we have a quiz, right? We have a quiz. So let's start and we are going to start with a stop the bus. Okay, a stop the bus. So we have four objects, a verb, okay? A verb in present, un verbo en presente, a verb in present. Object in your house, okay? Objeto en su casa. Adjective, un adjetivo y una preposition of place, preposición de lugar. I'm going to give you the letter. I'm going to give you the letter and you are going to give me those four things, yes? Okay, so the first letter is going to be letter B. Letter B, this one, B, B, okay? So a verb in present, an object in your house, an adjective and a preposition. Okay, go. You have one minute. Object, um, banana. Okay, banana. Um, adjective. Hmm? 
a verb in a prepositional place. Yes. Okay, let's see, a verb, a verb would be, un verbo con la letra B, guys, a verb. By break. By break. Mm -hmm. Yes, an adjective. Beautiful. Beautiful. Mm -hmm. A preposition of place. On. All. En adjetivo podría ser bad. Bad, yes. Bold, yes, Carlos. But a preposition of place. Preposition. Uh -huh. No. How do you say en medio? Between. Between. Yes. So you see? Very. Uh, uh, yes. I have a question. When um, you say preposition of place, uh, ¿a qué se refiere? Preposición de lugar. Eso no voy a ocupar. De la que dio la clase anterior, ¿verdad? Correcto. Me estima el lapicero, güey. Yes. Okay. Okay. So let's see. Uh, okay. Another one. The last one. One more. With the letter N. Letter N. 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 New para adjetivo. Adjective new, okay. Yes. Good evening, Ellen. Yes. New. Mm -hmm. Now, what about verb? Mm -hmm. Verb. Uh huh. Need, yes, uh -huh. need. What about an object in your house? An object. Notebook. Notebook in a preposition of place. With the letter N. Behind. No, N. Ah, with N. Oh, okay. okay. N. Sorry. Don't worry. And mm -hmm. nationally, nationalidad, nationally, nationally, mm, sí. no preposition of place, preposition de lugar. Okay. okay. Place. Next to? Next to. Next to. Correct. Next to. Mm -hmm. Guys, tell me prepositions of place. Díganme preposiciones de lugar. Las que se acuerden. Mm -hmm. Between, in, in, on, on. Between, in, on. Behind. behind mm -hmm. On. Under. Mm -hmm. Okay. Very good. All right. Okay, guys. Yes. Okay. So now let's start with business etiquette. Okay. That's the, this is about vocabulary. Okay. Vocabulary. This is merely vocabulary for you to have more vocabulary. So business etiquette. So the first thing, what is business etiquette? 
What is business etiquette? What do you think? Como etiquetas. Okay. Yes. So business etiquette. Then, guys, um, you are going to listen to a video. Okay. You are going to listen to a video. And you are going to listen to the definition of business etiquette. And then I'm going to ask you if it is letter A, B, or C. The video says the answer. The video. Okay. So we are going to watch this video right now. Pay attention. Con atención. Pay attention. Okay. And here we go. Business etiquette is the manners and behaviors expected within the workplace, and it's a vital part of a productive work environment. Although workplace cultures and expectations can vary between companies, the basics of business etiquette can be used in almost every kind of workplace. Business etiquette is all about treating coworkers and customers with respect and honesty. That means things like offering a firm handshake when initially meeting someone, showing up on time, or simply using please and thank you. Gestures like these can make the other person feel appreciated. When having a conversation, always give people your full attention. Using good eye contact and being an active listener shows you're engaged and that you value the other person's time and thoughts. Also, write and speak in a friendly, professional tone. Staying polite and positive can prevent someone from misunderstanding you. If your tone is bossy or annoyed, on the other hand, it could irritate the other person and make them uncooperative. In a business setting, it's best to use your smartphone sparingly. Put it away when you're in a conversation or meeting, and focus on the people around you. Otherwise, if you keep your eyes on your phone, they'll probably feel disrespected. How you carry yourself in the workplace can make a big difference in your career. Follow the basics of business etiquette wherever you work, and you'll likely make a strong impression. Okay, so now let me ask you, okay? Let me ask you, what is business etiquette? According to the video, we have three options. <laughs> Goals and strategies. Which one? Letter A. Letter, letter C, teacher. Letter C, okay. And what is letter C? What is letter C? What is letter C? Read it. Manners and behaviors that are expected within the workplace. Okay. So, manners and behaviors that are expected within the workplace. So the workplace, esta palabra workplace significa el lugar de trabajo. The workplace, el lugar de trabajo. Manners and behaviors, modales y comportamientos. Behaviors, behaviors, comportamientos. Okay, so business etiquette, business etiquette significa los modales y comportamientos que son esperados en el lugar de trabajo. Ok. Business etiquette. Ok. Manners and behaviors. Ok. Los modales y el comportamiento. Ok. That is business etiquette. So now, let's discuss, let's discuss proper business etiquette tips that you should follow, que debemos seguir for the situations below. Ok. For those type of, okay, things, for those type of situations. Okay, number one, introducing yourself and meeting someone for the first time. What are the business etiquette that we need to follow? Whenever we are introducing or meeting someone for the first time, what do you think? Mm -hmm. So, the first one is going to be, el primero va a ser, guys, shake hands, que es dar la mano, estrechar la mano, shake hands. Anote ese vocabulario porque le va a servir, okay? So, shake hands, 
estrechar la mano. La acción de shake hands es cuando usted saluda a alguien y le da la mano, ¿verdad? Ok. Shake hands. What other tip? What other tip? ¿Qué más tenemos que hacer cuando conocemos a alguien por primera vez? For the first time. Uh -huh. Decir el nombre o preguntarle sure. el nombre. Ok. Yes. Ask uh, for the name. Uh -huh. For me, stand up and, and then shake hands. Okay, stand up and then yes. shake hands. And then Very shake good. hands. Uh -huh. What else? ¿Qué más? Uh -huh. Another one. Look. Okay, look. Look the other person in the eye. Mirar a la otra persona a los ojos. Look the other person in the eye. That is true. Look the other person in the eye, right? So you shake hands, you stand up, you shake hands, you say hi, what's your name, right? And you look the other person in the eye. Very good. Those are business etiquettes, business etiquette tips, okay? Manners, modales, manners, okay? Behaviors, comportamientos, right? So then... Teacher? Yeah? This manner is so very important uh, for uh, meetings and, uh, for example, that investment go on negotiation. Yes, of course. Those manners are really important, right? Whenever we have meetings, whenever we are meeting somebody for the first time, when we are uh, talking with somebody else that is not our friend, right? Yes, those are really important, right? Because how about well, with the mm -hmm. with the clubs, for example? Ah, okay, with the clothes. Uh -huh. So you need to wear. Yes appropriate clothes right okay when we are having meetings with colleagues or clients in an office what are the business educatives that we need to follow que debemos de seguir follow seguir okay so uh -huh. what do you think i think that don't Don't use your cell phone. Okay, when you have a meeting with a client, you don't use your cell phone. Just if it is an emergency. But if not, no, don't use your cell phone. Okay. Heavy attention. Yes, also pay attention, pay attention, pay attention. Yes, pay attention, uh -huh. pay attention. That is true. Another one is be on time. Estar a tiempo, be on time. Ser puntual, be on time. Estar a tiempo, ser puntual, be on time. That is really important. That is really, really, really important. Que sea tiempo. Okay. What about when you are writing emails to others? Cuando está mandando emails a otras personas. Business etiquette. Mm -hmm. uh, using the best regard in the yes. final of the... Okay. You best regards at the end of the email. How do you say saludo? Yes, greet. Mm -hmm. Saludar, greet. Okay, greet. Yes. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. What else? ¿Qué más con los emails? Be polite. Mire. Otro bien importante es ser amable. Be polite. Ok, usted no sabe. La otra persona. Ser amable. Eh, saludar. 
palabras, eh, tener palabras para, como para expresar lo que va a decir. Tener tacto, tener ese tacto con las personas en, 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 el, en, el, en el business environment. Be polite. Be polite. Yes. Eso engloba todo eso. Be polite. Ah, ok. Y hey, buena, en la... I... Y corresponde to time. Answer. Answer. O reply. Como responder. Reply on time. Reply on time. What is that a basic usage? What is that? Yeah, database usage. What's mean? Yeah, what is the meaning of that? Database usage. Uh huh. I, I mean, know. you don't know. Database usage, ok, so database usage es el uso de la base de datos. Database usage. When do you Pero, use... utilizar bien where? la información? The database usage? Yes, where, where, or, or, or how do you use this database usage? I don't know, in this case, whenever you are writing emails, I think that most of the companies, they do have database usage, right? So, tienen una base de datos. But that depends on the department. Eso depende del departamento. Mm -hmm. So, the database, the database usage, in this case, eh, Carlos, is like, um, is something general. Es algo general, Carlos, eh, Alfredo. The database usage es como algo general, el, base, el uso de, de la base de datos. Uh -huh. Teacher, son como los accesos que le da la empresa a uno, de los, de los claro. sistemas, de los diferentes eh, eh, accesos a, a, a sistemas. Yes, diferentes accesos a... A, a información. A información de clientes. Uh -huh. En mi caso sí manejo clientes, teacher. Ok. You use database. Yes, es lo que como confidencial. Exacto. Uh -huh. That is correct. Right. Okay. Yes. Very good. Ok, now, now guys. Teacher. To this, ajá. Uh -huh. Yes. Uh, I uh, firmé. I How sign. do you say firme? Sign. Ah, I sign a confidential contract in, in, in my work. Yes. That is true. I think that we all sign that. Creo que todos, right? Todos. Yes. Yes. That is really, really useful. That is useful. Mm -hmm. Okay, very good. So now let's move, okay? Let's move. And as you can see right here, we have different adjectives, okay? Esos son adjetivos, okay? O pueden ser también nouns, pueden ser nombres. En este caso, fíjense bien, tenemos tres prefijos, prefixes, okay? So what is a prefix? It's something that goes before a word. Es algo que va antes de una palabra. Un prefijo es algo que va antes de algo, ¿verdad? Ahora, so prefixes, in this case, we have a spaces right here. So we have three. We need to add those three prefixes where they belong, donde corresponda. Ahí tenemos que agregar, que agregar. So number one, it says my space Understanding of the task instructions resulted in mistakes. So, what is the prefix? It is going to be, in this case, it is going to be miss. My misunderstanding 
what is the meaning of misunderstanding? Misunderstanding significa malentendido. Misunderstanding means malentendido. Misunderstanding means malentendido. Okay? It says, my misunderstanding of the task instructions resulted in mistakes. ¿Qué significaba mistakes? Errores. Errores. Uh -huh. So, mi malentendido, my misunderstanding, mi malentendido de la tarea o de la actividad of the task. Task es una tarea o actividad. ¿Sí? So, my misunderstanding of the task instructions, de las instrucciones de la tarea, resultaron en errores. My misunderstanding y malentendido, right? Mm -hmm. Understanding sin el mis, sin ese mis, understanding, entendimiento. Okay. Que es como un complemento para una palabra para formar otra. Correcto. Es un complemento okay. para formar otra palabra y así usted va a aprender más vocabulario. Pero, ¿cómo diferenciar si lo estoy haciendo de manera correcta? Yes. Eh, cada palabra tiene su parejita. Eso es aprendido de memoria. Ah, ok. Pero media vez se le quede. Ya tiene dos palabras nuevas y palabras que se utilizan diariamente. Eh, ya con los contextos. Yeah, depends on the context. Yeah. Yes. Misunderstanding, malentendido. Understanding, entendimiento. ¿Sí? Quitándole el ing is correct. Ok. Um, si le quita el ing se transforma en un verbo. Ajá. ¿Es Porque solo under, understand significaría que... Understand. Comprender o entender. Ajá. Oh, okay. Then, number two. Number two. If your colleagues, repeat after me and say colleagues. Colleagues. Excellent. Colleagues. If your colleagues are rude to you, if your colleagues are rude to you, you may feel, what is the meaning of rude? Rude means pesado. Rude means pesimo. Rude means esa persona que es muy pesada. Rude. Okay? Rude. Rude. <laughs> yes. If your colleagues, colleagues, colegas. If your colleagues are rude to you, si sus colegas son pesados con usted, you may feel, feel sentir. Okay? You may feel respected es respetado. Pero en ese caso no se va a sentir respetado. Right? ¿Cómo se respected. Irrespetado. Irrespetado. Pero ¿cuál sería en inglés? Sería, ya utilizamos miss. Ya ese ya no. Solo this nos queda. Respect. Sería un respected. 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 Un Ok. Disrespected. Irrespetado. Ok. Yes. Respected. Respetado. Disrespected. Irrespetado. ¿Cuál dijo que eran los colegas de trabajo? Colleagues. This colleagues. This one. Colleagues. Colleagues. Colegas. Sus compañeros de trabajo. Los colleagues. 
Um, Number three. Okay. So we have, it's hard to work with people who are really, it's hard to work Teacher, with cool. people. Yes. In this, in this respect, es irrespetado, dijo, ¿verdad? Irrespetado. Y a donde es respetado es de, es respecti. Correct. Ok, pero sin adis. Yes. Ok, thank you. Thank you. Ok, so then we also have number three. It's hard to work with people who are really, dice, it's hard. Es difícil trabajar con personas que son. Que no cooperan. Ajá, que no cooperan. Que no cooperan. Entonces sería. Un cooperativo. Un cooperativo. Un cooperativo. Un cooperativo. Un cooperativo. Cooperativo. En español, ¿cómo sería? Ok, cooperative es cooperativo, ok, y aunque cooperative would be poco colaborativo o poco colaborador, alguien que no colabora, okay. que no coopera, que no coopera. Ok, very good, so you have learned three new, uh, well, six new words, misunderstanding, Understanding, respected, disrespected, cooperative, uncooperative. Six. Yeah, six. Okay. Very good. Questions? No? Okay, now more. Uh, teacher. Yes, teacher. Uh, uh, conforme eso, uh, Con eso que hicimos, yes. ¿se podrían utilizar en, en otras palabras o, o es solo especial para eso? No, there are many yeah. ways. Hay muchísimas maneras y otras, hay miles de palabras así como estas. Y se le agrega Pero, el miss, this, un. Um. Yes. Uh. Pero este teacher, conforme vayamos avanzando, ahí lo vamos a ir viendo más todavía. Yes, no lo vamos a ir viendo así como se lo estoy mostrando en este momento, así como... Sí, exactamente, pero lo va a ir viendo en las lecciones. Va a ir viendo palabras así. No resulta más este, solo esos mm, conectores por decir hay o hay más. Eh, no, hay más. Eso se llaman prefijos. Si usted quiere investigar más del tema, do it, hágalo. ¿Ok? Es muy bueno aprender así. Se llaman prefijos. Hágalo, hay muchísimos y se va a dar cuenta que hay palabras que usted tal vez sabe y forman parte de los prefijos. Ok, pero ya sabe cómo se dice, ¿verdad? Sería de que se memorice. Yes, solamente memorizados. Sí, solamente. Este teacher, una Ajá. pregunta, ¿y esos prefijos son los un y los, los tres, donde estaban las tres palabras? Un, dis y mis. Yes. Ahí, uh... Y mire, otra pregunta ahí donde decía que understanding, que es malentendido, uh -huh. y la otra así, bueno, poniéndole un misunderstanding, ¿qué, ¿qué significaba? No, misunderstanding. Mis es malentendido. Ok, ah. yes, misunderstanding, misunderstanding es uh -huh. malentendido. Uh -huh. Malentendido. Uh, Under mis, mis. Ajá. Understanding es entendimiento. Entendimiento, understanding. Mm -hmm. Understanding. Ok. Entendimiento. Agregándole ING al final. Understanding. Yes, 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 yes. Entendimiento. Ok, gracias, teacher. Ok, thank you in English. Thank you. Ok. Yes, Carlos. Teacher. Ex could be an example, uh, anti, auto, B, or something like that. How? Uh, anti hero. Uh, those are prefixes. Autobi uh, autobiography. Yes, bilingual. those are prefixes. Uh -huh. 
Okay. Very okay, good. Thank you. Yes. Okay. So now let's match the adjective below with its correct definition. Okay. Ahora vamos a enlazar los adjetivos. What is the meaning? Okay. What is the meaning of annoyed? What is the meaning of annoy? What is the meaning? What is the meaning of annoyed? Uh -huh. What is the meaning? Annoyed. What is the meaning? Uh -huh. Annoyed. A, B, C, D, or E. Teacher, for me, it's letter B. Letter B, okay. So, annoyed means a little angry or irritated. Annoyed. Yeah. Do you say molesto. annoyed? What is the meaning? Molesto. Molesto. is annoyed. He is annoyed. Por ejemplo, is for annoyed. example, si quiere decir, él está enojado o él está molesto. He is annoyed. He is annoyed. Oh, okay. mm -hmm. Teacher, eh, eh, I can say upset in vez de la... Or could be upset? Upset, yes. You can, you can say uh, upset. Okay, okay. Yes. ¿Cómo okay. se dice en vez de si yo quiero poner a noise en vez de upset? In, instead of. Instead uh, of. Instead of. Yeah. Yeah, you can, okay. you can say upset instead of annoyed. Yes. Okay, okay. Uh -huh. so, yes. Now, yes. Then number okay, two. Thank you. Bossy. El cuadro turning others. What to do? Okay, bossy. Yeah. Okay, so a, a, a bossy person, una persona que es bossy, es una persona mandona. mandona. Esa es el, la, la traducción. Alguien que le gusta mandar a los demás. It's bossy. Okay, una persona que le gusta mandar a los demás, pero lo hace de una manera mal. A bad way. Okay, that is not good. Eso no es bueno. Ofensiva. Yes, rude. That person rude. is rude. Yes. Okay. Bossy. Okay. Uh -huh. Bossy. Bossy. Okay. Now, appreciate it. Repeat after me and say appreciate it. Appreciate it. Okay, appreciate it. Very important. <laughs> Apreciado. Uh -huh. So, what is the meaning? Valued or respected. Valorado. Valorado or respected. Valorado or respected. Valorado or respected. Valorado or respected. Iría con very important. Import. Yes, so very vital. Important. Repeat after me and say vital. 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 vital is something very important. Something very important. Important. Okay, very good. And engage. Engage. So strongly. A strongly focus on. How do you say engage? Okay. Eh, Paola, en lugar de decir how do you say, porque how do you say es como se dice. Okay. Oh, I have a question. Okay. Yes. What is the meaning? Ah, what is the meaning in engage? Engage, comprometido. Comprometida. Ah, okay. Yes. Okay. Thank you. All right. So, comprometido, comprometida. Eh, también podemos decir que engage means concentrado, enfocado. Okay. She should engage when I fell in love, for example. When you? When I fell in love. <laughs> Yes, when we fall in love, we are engaged. Yes. That's through the first year, right then? <laughs> it's a nice example or, or not. <laughs> yes, it is a good example. Oh, I, 
Yeah, that is true. Okay, when we fall in love, okay. we are engaged. Yes. Yes. Of course, okay. With my other part, yes. With the other part, right? We are part. Media, how can I say mi media costilla? Mi, oh, mi costilla. <laughs> oh my God, okay. So, um, I don't know. Um, in, in, in English, it seeks a, a, a word or. I think that or, there is a. There is an idiom. Hay una expresión idiomática para eso. Ah, okay. Yes, I'm going to look for it. Uh, yes, let me see. With, uh, well, I'm going to look for it. Ya le voy a decir cómo se dice, okay? It's like a half, half orange? No, it's your soulmate. No. Your soulmate. Pardon me? Soulmate. 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 Uh, soulmate. Uh, soulmate. Yeah. Ah. ¿Y eso qué significa? Like media naranja, right? Con, con su otra mitad, right? Ah, soulmate. Soulmate. Uh, yes. Okay, thank you. Uh, okay. Very good. That is true. Okay. Questions? Questions? No questions? Grosero. Rude. Grosero is rude. Rude. For example, cuando se quiere decirle a alguien, usted es grosero. You are rude. You are rude. You are rude. Rude. You are rude. Rude. Yes, like that. Mm -hmm. Okay, very good. Okay, so now <coughs> let's learn more. Vamos con más, okay? So now we are going to talk about the antonym. El antónimo, que es lo mismo que el prefijo, es lo mismo, okay? El antónimo. So we have, if someone is rude, si alguien es rude, ¿qué dijimos que era rude? Rudo. 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 If someone rudo. is rude or not polite, they are. ¿Qué significaba polite? Amable. Amable. Entonces, si alguien no es, si alguien es rudo y no es amable, entonces ¿qué es? Grosero. Grosero. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se dice eso? Se dice Impolite. Impolite. Uh, impolite. Polite. Polite. Amable. Impolite. Pesado. Cero. Impolite. Impolite. Uh -huh. Impolite. Okay. Now, number two. If someone lies, Si alguien miente, if someone lies or never tells the truth, they are um, if honest. Um, um, honest. No, in this case, dishonest. Dishonest. Honest, honesto. Dishonest, dishonesto. Dishonesto. Por lógica, iba yes, de eso. Yes. Ahí es donde está usando las que estábamos viendo al principio. Yes. Yeah. Uh, pero eso ya solo se lo va como agregando. Yes. Uh -huh. uh, ok. Ok. Now, number three. Number three, if something is not likely or probable to happen, it is, ¿qué significa likely? Okay, I'm going to mute. Um, likely. Uh, algo como, como que le gusta. No. Likely. No. Likely. Como, likely como que no es agradable. No. Eh, no. Likely means 
probable que. Probable uh, que. Likely significa probable. Uh, Now, okay. ¿cuál es lo opuesto a probable? Improbable. In likely. In likely. In likely. No. In likely. Este es un, unlikely. Uh, si fuera así, how, eh, how many uh, unlikely? Unlikely. Poco probable o improbable. Eso significa unlikely. Probable um, o improbable. Cualquiera de las dos está correcta. Unlikely. Ah, oh, okay. ok. Si le ponemos eh, el otro eh, que sería dislikely. No, no existe. No, no existe. Ah, oh, okay. O sea, que esos son como los... Como, perdón. Eh, perdón. Eh, son como lo contrario de lo que está la, de lo que dice la oración correct uh, y, y eso que dice dishonest es deshonesto. De, deshonesto yes ok teacher y en español qué dice entonces si, si alguien no, no es probable o cómo no if something si algo ah si algo no es probable o probable entonces no. es poco probable o improbable. Ah, ok. Vendría siendo casi igual que los sonados. Ajá. Yes. Ok, so number four. If something happens randomly. ¿Qué significa randomly, teacher? What is the meaning of random? Randomly es eh, al azar, al azar aleatori aleatoriamente, aleatoriamente, inesperadamente. Randomly means inesperadamente, aleatoriamente. So if something happens randomly, si algo pasa aleatoriamente, inesperadamente, or it is not expected, o no es esperado, entonces, ¿qué es? Unexpected. Unexpected, inesperado. Lo mismo. Unexpected. Unexpected, unexpected, inesperado, expected, esperado. Unexpected, inesperado, unexpected. Yes. Y solamente expected, esper, es, esperado, me dijo. Yes. Esperado, expected. Yes. Ok, en number five. If someone treats others badly, what is the meaning of treat? Tratar. So, if someone, si alguien trata mal, badly, tratar mal, ok. If someone treats others badly, entonces, ¿qué hacen ellos? Maltratan a los demás. ¿Y cómo se dice maltratar? How do you say maltratar? Maltratado. In English? Un treat. Un treat. Mistreat. 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 Maltratar. Mistreat. Tratar. Street. Uh, what's mean or how do you say amenaza in, in English? Threat. Threat. It's like a equal to treat or no. something? No. No. It is similar, but it's not. No. Okay. Yeah. The spelling is going to be 
eh, T-H, aquí lo que va a cambiar, eh, Carlos, aquí en el treat le va a poner una H después de la T, y ahí es threat. Ah, ok. Ajá. La H hace la diferencia. Yes, the H. Ok, Ajá. the H. Yes, okay, eh, Claudia María. Okay. Este, una consulta, bueno, es una duda. Y estos partecitas que se están poniendo no tienen algún significado en específico no no Ok, no. It can vary, puede variar. It can vary. Yes. It can vary. Ok, guys. Ok. Vuelvo a repetir, the last time. Polite, amable. Impolite, que no es amable. Pesado. Malcriado. Ok. Eh, dishonest, deshonesto. Honest, honesto. Unlikely, poco probable. Likely, probable. Unexpected, inesperado. Expected, esperado. Mistreat, maltratar. Treat, tratar. ¿Ok? Mistreat es como maltratar. Mistress. Yes. Yes. Y, y, y el otro dice Outri. Oh, tratar. 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 Yes. Ok. okay. Very good, guys. Excellent. How many in, on, on the Spain Spain team? Unexpected. Number four. I expect. How many in the Spain? ¿Qué significa? Inesperado. Inesperado. Ah, ok. Ok, guys, repitan después de mí, ok. Repítalo. Eh, impolite. 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 Honest. 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 Unlikely. Unlikely. Likely. Unlikely. Unlikely. Unexpected. 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 Expected. 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 Mistreat. Expected. All right, so now teamwork. Okay, trabajo en equipo, teamwork. A student should create a short presentation providing four reasons why manners are important in a person's life. Me va a decir por qué los modales son importantes en la vida de una persona. Cuatro razones. Four, four reasons. Cada equipo, cuatro razones. Hay miles de razones por qué los modales son importantes, right? So you are going to talk about four. Va a crear una lista con su compañero de cuatro razones. Four reasons. Utilice sus recursos. Ok, si necesita ayuda, ask, me dice. But first I'm going to take the attendance. Primero voy a tomar la asistencia, ok. Eh, ok, here we go. Ana Gladys Vanegas. Araceli del Carmen Vigil. Solamente... Vale, Ariel Ernesto Morales. Present. Carlos Alfredo Reyes. Present. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Present teacher. Clarixa Maribel Ramos. Todo lo entregamos a ella. Clarixa. Vamos a pasar antes de todo el 
Okay. Presente, teacher. Presente. Pres present. 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 Present, teacher. Claudia María González. Teacher. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar. Edwin. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Joana. Present, teacher. Thank you. Well, Erika is sick. All right. Hector Albe Alberto Castillo. Here I am, teacher. Ah, yes. Okay. Hector, oh my God, good to see you. Isela Jamile. Isela. Ah, yeah, I think that your microphone is not working, Isela. We cannot hear you, but I can see you, okay? So, Jael Elizabeth. Present. Thank you. Jonathan Herrera. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo. Present. Thank you. Marina Elizabeth Alfaro. Well. Marvin Oswaldo Herrera. Present. Thank you. Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. And Rafael Antonio Vasquez. Okay, perfect. All right, guys. Do you have any question before we go? Thank you, Isela. I saw your message. No questions? Uh, okay, so we are going to start then. Uh, let me see. Okay, Ariel. Hector? Let's see, Isela, talk. Hola. Ah, yes, now yes, we can hear you. Okay, very good. So you, you are going to work with Hector, okay? You. Do you have questions? Mm. So, era una pequeña presentación de... Yes, de cuatro razones por las cuales los modales son importantes. Ok. Uh -huh. Sí. Hoy te la vamos a dar. <ríe> ok, <ríe> ok, ok. Hello, guys. Do you have any question? Do you have any doubt? Uh, teacher, okay. Ask me about the <coughs> manners. Yes. Um, manner or maybe uh, uh, like uh, com com comportamiento. Yes. Modales, comportamientos. Okay, comportamientos. Comportamiento, but got good. Good, good manners. Mm -hmm. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Why? Uh, could be teacher. It's like a create a, a, a respectful atmosphere and uh, it improves communication. Improves right. communication. Yes. Uh, the other one maybe uh, um, health and, and department of, of the office uh, it will be more product, productive, productive place. Productive. Mm -hmm. A productive place. Uh -huh. Okay. Very good. Yes, okay. like that. Por ejemplo, como uno, okay. que los modales son importantes en el sentido por qué va. Yes. 
Entonces sería, o uno sería resultados esperados, por ejemplo. Tendría ya en inglés, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo dijiste? Uh, ¿Pero cómo diría, Carlos, Alfredo? Uh -huh. Es como... Es expect results. Expect the results, yes. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Uh, the other one, maybe, uh, the people feel... Um, Appreciate uh, be better about their their jobs. About their jobs, yes. Okay. Uh -huh. or, or something like that. More, more or less, uh, uh, yes. we mentioned yes. three, two or three. Uh, uh, Four. Uh, Four. Why the manners exactly. is important in the in the workplace? Yeah, like that. Four. Okay. Ah, uh, four. Okay. Yes, but yes, very good job. Okay, continue like that. Okay, thank you, Tisa. Okay, guys. Sure. Hi, guys. Do you have any question? Digamos, este, crear el que teníamos que hacer, digamos, como, por ejemplo, the respect you get. Es como el respeto que se obtiene. Podría ser un ejemplo. Yes. Eh, ¿por, qué los, ajá, ¿Por qué los modales? ¿Por qué los comportamientos buenos son importantes en la persona de un ser humano? Por el, se podría ser así, ¿verdad? The respect you get. The respect you get. El respeto que uno obtiene, yes. Okay. Ahorita estoy teniendo bastante problema con el internet. Yes. No sé I por qué. Hello. Hello. Hola, hola, sí. Yes. Hello. Hello, hello. Ya se le está complicando bastante. Yes. Mm -hmm. What else? ¿Qué más? Que tengo puede? problemas con el internet residencial. Yes, I know. And is Porque that Tigo o Claro? ¿Es Tigo o Claro? Tigo. Mm. Tigo. Ok. Yeah. Estos días me estaba fallando bastante y supuestamente están arreglando, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay como que un camión pasó botando los postes, no sé si ah, está involucrado de eso. Ok. Y ahorita con datos móviles he estado. Pero no he activado la cámara porque si no se me traba más. ¿no? Yes, that is true. Ok, Marvin. Ok. Ahí te escribí el chat. Este una de las mm -hmm. the respect you get very good yeah, the respect you get mm -hmm. questions uh, no no very good okay you're almost done no no okay mira, mira así la tengo yo Hola, teacher. Hello. Hello. Do you need help? Teacher, ¿era negativo o positivo? Positivo. Recuerde que la pregunta es: ¿por qué los modales son importantes en una persona? Pero podríamos usar de trabajo, de amigos, sí, ¿verdad? Sí, sí en general. Yeah. Ah, ok, ah, pues sí, entonces estamos bien. Okay. Sí, yeah. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Pro provoca. Provoca. Ajá. ¿Provoca qué? Respeto en los demás. Uh, 
Ay. Buenas amistades. No traspasarlo en a es inglés. No, amistades. Sí, hace falta la cuarta. Pero no También es... sobre lo de la lo que le comentaba, ¿verdad? Los modales son importantes con respecto al, al respetar a las personas de diferentes edades, ¿verdad? Como... Mm. Eh... Yo creo que ahí abarca cuando se dice que refleja ¿Cuál? la educación que tenemos. Ajá, refleja la educación que tenemos. O también este, los modales. También nos ayudan a Refleja nuestra, Ajá. nuestra perfil de cada persona, ¿verdad? Ajá, por eso en la primera va porque nos dan, dan porque dan a conocer nuestra calidad de personas. Nuestra calidad de personas, los modales. Ajá. Ahora nos refleja la educación que tenemos, nos ayuda. Lo quiero ver. Quiero ver, quiero ver, dime que. Y Jen. Yes. Como generar confianza. Ajá. Quería build trust. Build trust, yes. Build trust. Build, build trust. Y como compañerismo o cooperativismo en el trabajo. Mm, ok, give me one second. Ok, eh, puede decir... Eh, It improves teamwork. It improves. Ahorita le, le mando para mí. Keeping. It it improves. Mejora. It 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 improves teamwork. El compañerismo. Improves teamwork. Teamwork. O work es compañeros, pero en otro. Yes. Trabajo en área laboral. Co coworkers son compañeros. Ah, más bien. Teamwork es compañerismo. Oh. Uh -huh. Algo así tenemos que hacer, vea. Yes, correct. Así, exacto. Así como están haciéndolo. Ah, pues nos faltan dos más. <risa> ok. Gracias, teacher. Ok. No sé qué más. Servicial podría ser una. No. ¿Cómo? Servicial. Ah, oh, sí, vea. Servicial. Uh -huh. Esa, ¿cómo se pronuncia, teacher? Porque me parece que es helpful. 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 Okay. Helpful. Mm -hmm. ¿Ese estaría bien para servicial? ¿Qué es servicial? Helpful. Helpful. Con doble L, vea, o una L. No, just one. One. Helpful. Helpful. Bien, dos y dos. Ajá. Ay, este, ya tenemos el estado, son cuatro, ¿verdad, Ticha? Yes, four. Ok, four. Mm -hmm. eh, tenemos en the, the respect you get. Mm -hmm. good, good communication. Communication. Eh, the good friends. Okay. Good friends. The good friends. Yes. Truth of others. Yes. Good ethics. Good ethics. Good ethics, okay. 
estarían bien con eso. Yes, yes. Oh, okay. okay. Give me, give me one minute, okay? Give me one minute because the other ones uh, has not, they, they, they haven't, okay? Finished yet. No han terminado todavía, okay? Give me one minute, un minuto. Vale. Ser amigable. Ajá. Ser, Ser amigable. amigable. Be, kind. be kind. Be kind, be friendly. Ser amigable. Help, help us. To be friendly. Yes. Ajá. Nos ayuda. Uh -huh. It help it helps us helps us to be friendly mm. or to be kind. Ah, yeah, okay. Mm -hmm. Nosotros estamos haciendo más que todo como eh, lo estamos haciendo separado, el respeto, la honestidad, ser cooperativo. Okay. okay. Ser amigable te, te ayuda, te abre, te abre puertas. Yeah, it opens doors. It opens doors. Le abre puertas. It opens, con S porque es tercera persona. It opens doors. Mm -hmm. That is true. Okay. Yes, it is true. You are correct. It opens Wait doors. Mm -hmm. Opens doors for you. It opens the doors for you. Be kind, it's open. It Sería. opens doors for you. For you. Okay. Okay. Bueno, esa sería la cuarta. Ya tienes todas, Edwin. Okay. You ready? Sí. sí. Yeah. Okay, perfect. I think that we are going to go back right now. Okay, let's go back. Okay. Yes, let's go back. Okay, so we would like to hear some of you. We would like to hear some of you. Uh, let's see. Um, Kyle, share with us what you have. Kyle? Hello, teacher. Yes, share with us what you have. Uh, los cuatro ejemplos. Yes. Uh, mm, manners or manners? Manners. Manners show that you are polite. Polite. Polite, polite. Uh, manners make a good image. 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 Uh, improve. Improve. Improve personal relationship. Yes. Mm -hmm. And provokes respect in others. Yes. Very good. Ariel? Okay. The respect helped to the people treat you in the same way. Okay. Yes. The honesty showed that people are you. Okay. Hon honesty or not? No, honesty. Ah, honesty. The yes. honesty shows that people are you. Ah, okay. Because, okay, honesty shows the type of person that you are. That type. The type. That the, type. Ah, okay. The type of person that you are. Okay. Very good. Mm -hmm. Okay. Be cooperative help to create a good work team. Okay. Be kind, it opens doors for you. It opens doors for you. Yes, that is correct. Very good. Eh, Carlos Alfredo. Okay. Eh, 
good harmony at cooperation and at work. Mm -hmm. uh, teamwork. 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 Better results. Mm -hmm. uh, otro en, uh, natural result. Mm -hmm. uh, 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 um, no lo puedo pronunciar. A nos puede ir important. Communication. ¿Cuál es la palabra? Natural res, respect. Food, food. Mutually. Oh, mutually. Mutually. Uh -huh. Or mutual. Mutually. Mutually respect. Okay. Mutually okay. respect. Okay. Mutually respect. Okay. El otro es health to, to better customer relationship mm -hmm. in way. Ok. Esa. Esas son. That's it. Ok. Yes. All right. Eh, Elizabeth. Yeah. The respect you get, good communication, good, good friends, truth of other, mm -hmm. good ethics. ¿Cómo se pronuncia esto, teacher? Ahorita se, eh, ahorita se lo pongo. Let me see. Facilitates. Facilitates social, social, okay. social, social contact. Contact, yes. Care about. Yes. Okay. Eh, Isela. Ven, este, una de las era. Build street, trust. Build trust. Build trust. Y la siguiente es mix, um, mix, improve teamwork. Improve teamwork. Improve teamwork. Okay. Helpful. Mm -hmm. Y la siguiente es read, read, other when you are reading, a, a place, en el segundo place. Uh -huh. Esa sería. Ok. Eh, thank you, Isela. Eh, Hector, read number four. Uh, friendly and respectful. Okay, friendly and respectful. Uh -huh. Uh -huh. Yes, okay, all right, thank you. All right, guys, let's move, okay, let's move, okay. Eh, observations, tenga cuidado con las terceras personas, porque en algunos casos no le hemos puesto la letra S a los verbos, veo yo. Cuando es tercera persona, honesty. Cuando estamos hablando de valores, tiene que llevar la letra S. ¿Ok? Porque son terceras personas. It. ¿Ok? So, let's see. These pictures show things you find in a town. Let's see. Number one. What is picture number one? Traffic light. Traffic, Traffic light. lights. Number two. In English? Bakery. 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 Number three. Bakery. Mm, Movistar. Ah, no, esa no. Uy, me perdí. <laughs> Number three. <laughs> no, it's not Movistar. Okay, so. Tigo. Oh, it's Square. Oh, it's Square. Movistar. Movistar. Oh, it's Square. Movie, oh, no, right. So, number Talk one, 
traffic lights. Number two, bakery. 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 Number three, bakery. Movie. Movie third. Fast Movie theater. The bank. The bank. Es un banco. Es un banco. Bank, bank, bank. Bank. Parece. Bank. Parece Movistar, Tichi. No, yo creí que un kiosco era. Que... Un kiosco de Movistar. Y yo igual, kiosco de Movistar. No, y a pedir okay. santo no, iba ahí, Tichi. No, no, Movistar, ¿qué? Porque era de Pozofi. Movie. Yes, right. Movie. 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 I need to buy internet. No, okay. So, number four. Number four. Movie. Movie, Movie theater. theater. Movie theater. Number five. Movie theater. Museum. 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 Sophie, number seven. Pharmacy. 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 The pharmacy, number eight. Supermarket. 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 And number nine? Town Square. Town Square. Town Square. Town Square. Town Square. Town Square. Okay, very good. Town Square. Town Square. Come on, guys. No. I need to buy internet, is it? Un package. <laughs> No, but it looks like mommy, so that is correct, okay? Maybe that's why, si sí, se parece, yes, that is true. Five, okay. five dollars of internet, teacher. Yes, okay. Data <laughs> plan. Data plan. Data plan. Data plan. Data plan. Yes, data plan. Data plan. Data plan. Okay. Where do you go, where do you go when you are sick? Where do you go if you are sick? In the ISSS. <laughs> no, <laughs> but okay, from the things that I, we have I go to here, pharmacy. I go to the pharmacy. And where do you go if you have some free time? Um, I go to the uh, cine. To the cinema. Cinema. I go to the cinema or I go to the movie theater. Movie theater. Okay, so if you want to send a letter. Where do I you go to the post office? Well, well. Post to the post office. office. And if you are hungry, where do you go? Supermarket uh, Panary. To the supermarket or ba bakery. Or bakery. Bakery. Oh, okay. bakery. No. Bakery. <laughs> bakery. 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 If you need to change money, where do you bank go? Yeah. To the bank. bank. The bank. bank. Very bank. good. To the bank. Okay, guys. Bank, bank. Bank. Yes. Let's listen, okay? I'm going to play a recording and you are going to listen Claire. Claire is in a new town and she is lost. She is lost. Ella está perdida. So... And her phone is out of battery. No tiene batería en el celular. Out of, out of right? battery. Out of battery. Out of battery. Listen to the dialogues and make a note of which places Claire asks about. Four places. She is going to mention four places. One, two, oh. three, and four. Listen, okay? So let me play the recording. Give me one second. Okay, I'm going to play it. Okay, listen, four places, okay? Here we go. Dialogue one. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there's a bank on the corner. Thank you. You're welcome. Dialogue two. Excuse me, is there a supermarket near here? Yes, it's on Chapel Street. How do I get there? Go straight, go past the movie theater, Turn left at the traffic lights. It's on the left. Dialogue 3. Excuse me, I'm looking for the museum. Go straight ahead. Turn right at the end of this street. It's on the right. Is it far? No, it's close. About five minutes on foot. Thank you. Dialogue 4. Excuse me, can you tell me the way to the town square? 
I'm sorry. I'm not from here. Okay. Again. The last time, okay? Again. Again. Dialogue 1. Excuse me. Is there a bank near here? Yes. There's a bank on the corner. Thank you. You're welcome. Dialogue 2. Excuse me. Is there a supermarket near here? Yes. It's on Chapel Street. How do I get there? Go straight. Go past the movie theater. Turn left at the traffic lights. It's on the left. Dialogue 3. Excuse me. I'm looking for the museum. Go straight ahead. Turn right at the end of this street. It's on the right. Is it far? No. It's close. About five minutes on foot. Thank you. Dialogue 4. Excuse me, can you tell me the way to the town square? I'm sorry, I'm not from here. Okay, dialogue one, which is the place that she mentioned? Bank, teacher. It is a bank. Bank, teacher. Bank. The bank. Very good. Number two, dialogue Supermarket. Two. Supermarket. 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 Dialogue three. Museum. 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 Dialogue Museum. four. Bank. Town square. The town square. Town, town square. square. Town square. Very good. Town square. Town okay. square. Yes, town square. Okay. Town square. Very good. Okay. So now, um, Jonathan, help us reading. Help us reading this information, all of this. Okay, teacher. Language point. point. Yes. Asking for direction. Uh, study the sentences and information and answer the question. Excuse me, is there a van near here? Mm -hmm. Excuse me, I'm looking for the museum. Yes. <laughs> Excuse me, can you tell me the way to the Town Square? Town Square. Town Square. Town Square, okay. So listen to this, guys. This one is whenever you want to ask for directions, okay? Cuando quiere pedir direcciones. Excuse me, is there a bank near here? Excuse me, is there a post office here? Excuse me, is there a pharmacy near here? Near here means cerca de aquí. Excuse, Excuse me, is there an ATM near here? Excuse me, is there an ATM near here? Yes. Now, excuse me, I'm looking for, estoy buscando, excuse me, I'm looking for the museum. Excuse me, I'm looking for the pharmacy. Excuse me, I'm looking for the supermarket. Excuse me, I'm looking for the cinema. Excuse me, I'm looking for uh, the bank. Excuse me, I'm looking for the bakery. Yes? So, otra manera de pedir direcciones. Excuse me, can you tell me the way to the town square? Disculpe, me podría decir la manera de llegar al town square. Excuse me, can you tell me the way to the town square? Excuse me, can you tell me the, the way to the bank? Excuse me, can you tell me the way to the supermarket? Excuse me, can you tell me the way to the bakery? Excuse me, can you tell me the way to the pharmacy, etc. Okay? In that way. Questions? Doubts? No? Pero digamos que uno está viajando... Eh por decir algo a Honduras, entonces hay un momento en el que eh, pregunta, o entonces, excuse me, can you tell me a way to the um, San Pedro Sula? O, o, o es correcto. 
excuse me, can you tell me the way to San Pedro Sula? Yes, it is correct. Ajá, digamos, si hay un par de opciones, entonces de repente es como, ¿cuál es la más cerca? Yes, but it, it depends, ajá. Uh -huh. Okay. So, yeah, una pregunta general es, excuse me, can you tell me the way to the, to San Pedro Sula? Um, si usted quiere preguntar, ¿cuál es la mejor manera de llegar a? Which is uh -huh. the best way to arrive uh, to San Pedro Sula? Which ah, is the better the best, way. The best, the best way. The best way. Oh, okay. La mejor manera, the best way. Uh -huh. Okay, okay, thank you. Uh -huh. Okay. Very good. Any other doubt? If not, let's move to this. Food vocabulary. You are going to write down five things for each category below. Five fruits, five vegetables, five meat, and five other categories. You are going to choose la categoría que quiera. La cuatro es algo general que se quiera. Shoes, um, candies, eh, jewelry, joyería, lo que usted quiera, pero cinco de la categoría que elige en la número cuatro, number four. Ok, so five fruits, five vegetables, uh, five meat, and five other. Ok, so five, 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 twenty at the end. Do you have questions? Teacher, repeat. Eh, vamos a escribir cinco frutas. Five vegetables, five fruits, five meat. Ah, eso vamos a escribir. Yeah. Ah, ok. Yes. Mm -hmm. eh, pero cuando dice otros. Eh... Va a elegir una categoría. Ah, ok. Una categoría. Distinta a, la que, a las que están ahí, ¿verdad? Puede elegir colores. Eh, puede le, elegir eh, prendas de vestir. Whatever. Yes? Yes. All right. Perfect. Ok. Mm. Ah, siempre han andado en el patio. Teacher, disculpe, dice que en otros puede ser colores, ropa. Yes. yes, lo que uh, se quiere. Ok, y con lo de las frutas, eh, tengo una duda para decir piñas, pineapple. 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 Ok. Thank you. Ok.
señor, uh, I have a question. Uh, yes. Meat, meat mm. es carne. Yes, los tipos de carne. Sí. Yes. Roast chicken, teacher. Roast chicken. Roast chicken, yes. Okay, thank you, teacher. Yes. Finish. Okay. down teacher okay one minute guys one minute teacher i choose category about the jewelry jewelry 
jewelry yes okay Teacher, yes. um, en otras cosas, son, solo son cinco. Yes. Ah, pues finish, teacher. Okay, ready? So here we go. Here we go. Okay, so. Ariel, Ariel, can you tell us what do you have for fruit? Okay, banana, apple, pineapple, orange. Excellent, okay, very good. Edwin, can you tell us what do you have for vegetables? Edwin? Hello? Tomato. Tomato. Mm -hmm. uh, potato. 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 Uh, but personally, okay. Personally, okay. Uh, celery, uh, celery, uh, onion, 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 onion. Yeah. Okay. Yes. Very good. Um. All right. So next, let me see. Elizabeth, tell us what do you have for meat? Um, for meat, beef, chicken, chicken, um, mutton, mutton, okay, uh, turkey, okay, so beef, chicken, chicken. Modern, modern, Turkey, Turkey, and permit, pork, and pork. pork. Okay, yes, very good. And, okay, next, let me see. Next, Claudia, what do you have in order? Colors. colors blue red brown green black excellent jonathan what do you have for others color teacher colors as well okay green white black gray pink excellent um so no claudia already okay so the last one 
Carlos Ernesto, what do you have for others? And another, I, I write the category jewelry. Jewelry. Bijuterie. Jewelry. 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 Yeah, jewelry. Jewelry. Uh, yes. Rings, mm -hmm. ornaments, mm -hmm. uh, engaged rings. Engage. Engage. Engagement rings. Yes. Um, uh, ear, earrings. Earrings. Earrings, yes. Mm -hmm. uh, ornaments. Ornaments. Okay. Yes. Only teacher. That's it. Yes. Okay. Very good, guys. What's in your bedroom, Carlos Ernesto? What's in your bedroom? Tell me objects that you have in your bedroom. Uh, the table night. Table night. Yes. Um, alarm. Alarm. Yes. Um, the AC. The AC, okay. Um, maybe, um, I don't know. One more. Uh, the last class you mentioned, uh, uh, it's a, it's an object, uh, like a closet. Mm -hmm. A closet, okay. A closet. Yes. A closet. Edwin. Can you tell me what's in your bathroom? Tell me four things that you have in your bathroom. Um, a TV. Okay. Oh my God, in your bathroom, a TV, okay. <laughs> a TV. <laughs> okay. A, a, a what? A TV. Chair. Uh -huh. A chair, okay. Quiero uh ver. -huh. Tengo tantas cosas. Paper towel. Bed. But in your bathroom. Bathroom. Bed. No bedroom. Bathroom. En su baño, no en su recámara, en su baño. Ah. What do you have in your bathroom? Ah, en el baño. <laughs> una tele en el baño. Ah, pues, no, es, para más uh, comodidad en el baño, en la tele. Yes, you have a ah, pues. TV. Oh, my God, that is cool. So, <laughs> he watches Netflix in the bathroom. Yes. So, <laughs> para, para estar inspirado. <laughs> eh, Suat, no. jabón. Stop. Jabón, Suat. Uh -huh. Eh, papel sería paper. Paper towel, yes. Or towel paper. Eh, quiero ver. Eh, mm, curtain. Curtain. ¿Cómo es de cortina? Yes, curtains. Eh, regadera. Quiero ver. Gua watering. Watering no. can, no. Shower. Okay. Shower. Ah, yes. shower. Okay, thank you, Jael. What is um? What's in your kitchen, Jael? Uh, what teacher? I don't understand. Oh, what is in your kitchen? Cocina. Ah, eh, ¿qué hay en mi cocina? Yes. Ah. Uh, there, there is a, there is a kitchen. Mm -hmm. There is a, there is a fry, fridge. A fridge? Fridge. Okay. Yes. fridge. Uh, there is, um, there are a plate. There are there plates. plates. Uh -huh. There are plates. Uh, there is, a uh, micro microwave 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 microwave, uh -huh. microwave. yes and uh, there is a uh, mm, there is a there is a no there 
There are cups. There are cups. Cups, 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 cups. Okay, guys. There are cups. Yes, very good. Okay, microwave. Microwave. Okay. Uh, okay, guys, attendance. Attendance, once again. Ana Gladys Vanegas. Araceli del Carmen Vigil. Ariel Ernesto Morales. Present. Carlos Alfredo Reyes. Present. Carlos Ernesto Sarceño. Present, teacher. Clarixa Maribel Ramos. Present, teacher. Claudia María González Soporto. Present, teacher. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar. Present, teacher. Elizabeth Joana. Present. Erika Joana, well, she's sick. Hector Alberto. Here I am, teacher. Thank you. Isela Jamilet. Present. Jael Elizabeth. Present. Thank you. Jonathan Herrera. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Luisa Tatiana Castillo. Marina Elizabeth Alfaro. Marvin Oswaldo. Present. Paola Melissa Fuentes. Present teacher. And Rafael. Present. Okay, guys, let's go to the spreadsheet. Vaya a su hoja de trabajo y vamos a tomar el examen que está ahí. El que no pueda irse a la hoja de trabajo, le voy a mandar el link aquí. Okay, ese es el, el link del examen. Y el código, okay, de, el código de acceso es el siguiente. Es este. English 2022. English 2022. Es el que dice quiz. Yes. Y la familia de los Y lo pasa yo también. Está bueno. No, pero no es malo. Está bueno. No, es que... Y vos, ¿cómo lo ves, viejito? Y vos lo ves, viejito.
Okay. And I got Elizabeth, I got Hector, I got Jael. Okay, very good. And okay. Okay, I got Paola. I got Marvin. Okay. Okay, me falta. Okay, I got Ariel. Okay, go Carlos Ernesto. I go Juan, okay. Mm, I go Carlos Alfredo Reyes, okay. Clarixa, okay. Jonathan, very good. Okay. Okay, guys, was it difficult? Is it too difficult? Was it difficult? No, teacher, it's, it's very easy. It was easy. Okay. Eh, veamos. Okay, vaya. Lo que me, eh, ah, hemos salido mal, ¿verdad? Eso significa abajo de ocho. Okay. Tenemos que repasar. Tenemos que estudiar. Porque las cosas que, en las que nos hemos equivocado son cosas eh, que ya vimos, ¿ok? El día de mañana vamos a hacer otro nuevamente. Yo espero que todos los que hemos salido menos de un 80% salgamos. El día de mañana todos deben de salir con un 90% mañana. Porque vamos a evaluar presente simple y verbo to be, lo que ya hemos visto. Así que mañana repasa y mañana todos tenemos que sacar un 9%. Okay. Hay que repasar. Hay que estudiar. Okay, so mañana vamos a hablar del examen. Okay, just because of the time, solamente por el tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Paola, please stay. Paola, por favor, se me queda para el feedback. Then the other ones, you may go and sleep. Okay, rest, descanse. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, Good night teacher. Good night. Good night. Take care. Same to you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Teachers, classmates. Thank you. Thank you, Clarita. Good morning, teacher. Okay, good night, Hector. Okay. Um, Paola. Hello. Paola. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paula? Bien. Bien. 
Paola, ese pequeño espacio cree que usted puede expresarse cómo se siente, qué piensa de las clases, eh, si le cuesta algún tema que me lo diga, ¿verdad? Eh, todo lo referente a lo que usted me quiera comentar acerca de las clases, aquí estamos, ese es su espacio. Okay. Okay. Vale, este, bueno, primer punto, sí me ha gustado porque o sea, nada que ver como, como cuando yo le agarré desde cero. Uh -huh. este, así como se le imparte, o sea, sí me gusta. Okay. Siento que no voy ni mal ni bien. Okay. O sea, hay cosas que como que ya tuviera como la base, pero son cosas que sí me han ayudado bastante. Okay. Este, pues en lo personal, no he sentido de que no me guste, porque si no, no, no estuviera acá, ¿verdad? Sí. Este, lo que sí me mencionaron que la, bueno, que la asistencia de ahora tenía que tener como un 80%. Pero hay cosas que se salen de, de, de control, ¿verdad? Uh -huh. Y son cosas que, o sea, yo no las puedo ni controlar uh -huh. porque lo que yo le estaba mencionando ahora, yo le dije, no, mire, es algo que yo no puedo controlar porque la verdad que estaba bien mal, ¿verdad? Entonces no me podía ni conectar y estar hablando y tampoco... O sea, es bien feo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, eso sí, en parte sí veo que exigen bastante la existencia, pero yo creo que a veces, o sea, hay cosas que uno no las puede detener, porque ni yo esperaba que me dieran una, pero una buena gripe, sí. que de plano que ni podía ni hablar, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una, pues por lo demás, en cuanto a temas, creo que no se me dificulta tanto, si se me dificultara pues yo dijera, mire esto está pasando siento que no lo entiendo verdad pero en lo personal, o sea, si hay cosas que por ejemplo en los exámenes, yo trato de por lo menos hacerlo pero si hay algo mal, mejor lo corrijo, por eso siempre me ha gustado hacer eso ¿Verdad? Aunque sea tarde que le entregue, pero yo, yo digo, bueno, es mejor ir bien a, a ir mal, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que este módulo, según lo que me dijeron, que, que lo había pasado y yo le dije, bueno, habría que ver esos días, le dije yo, porque no estaba segura, sí o no. Uh -huh. Uh -huh. En algún momento, no sé, pues sí sí me puede llegar a dar de baja también, porque se le estaba mencionando a la persona que ahora me llamó, uh -huh. y yo le dije, bueno, tengo que hablar con tiempo, le dije yo, uh -huh. y dado caso yo no puedo continuar. Uh -huh. eh, pues por lo demás, en cuanto, como le digo, en cuanto a las clases, siento que está bien el grupo, siento que personas ya... O sea, ya un poco más comunicativa, que yo siento que me puedo desenvolver. Hola, ¿Verdad? Un cambio con otras personas sí, sí les cuesta un poquito, ¿verdad? Pero yo así comencé. Sí. Así comencé. Entonces, este, pues el compañerismo, pues yo creo que cada uno tiene su. Hola. Tiene su modalidad, modalidad de buenas, pues Hola. siento que. No es animal porque nadie se ofende, ¿verdad? Okay. Y sí, entonces, este, pues en cuanto a su personalidad, pues me gusta como en parte las clases, es bien dinámica. Y o sea, a mí no me aburre. Si yo capaz todo el día estuviera aquí metida, pero, pero el trabajo me lo impide. Sí, entonces, este... O sea, yo siento que, no sé, pues, siento que hay más desenvolvimiento, pues. Okay. Y siento que así siento yo que yo hay cosas que voy avanzando más, porque hay cosas de que yo digo, no sé, nada que ver a cómo estaba. Okay. Y, 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 o sea, yo sí llegué a un nivel intermedio, pero mm -hmm. no lo quise agarrar del intermedio porque yo dije, no, Mejor lo agarro de un principio porque yo sé que así fluye más. Okay. Entonces, Para lo que ya sabía. Ajá, entonces yo dije, no, mejor in, 
Mejor agarrarlo desde un principio. Uh -huh. Pero sí me gusta. Bueno, eh, en cuestión a lo de la asistencia, pues sí, la verdad que se le da bastante prioridad a lo de la asistencia. Eh, uh -huh. No sé qué le dijeron ellos, ¿verdad? En relación a la asistencia, ¿verdad? Uh -huh. sí. En este caso, pues si usted tiene, tal vez, no sé si le dieron incapacidad o puede pasar consulta, preséntela. Y es que, que yo no sabía eso como le digo, yo no sabía qué hacer porque la verdad ni siquiera fui a, a una clínica ni consulta para decirle que el día que ellos me hablaron yo le dije, mire, le dije, así estoy trabajando, le dije. yo sí, no, no, repose, no repose nada, ticha. Uh -huh. y el sábado y domingo me tocó trabajar y así estuve trabajando. Y, o sea, yo no reposé ni la gripe todos esos días. Y le dije yo, mire, así estoy trabajando, le dije yo. Porque, o sea, mi trabajo es bien, bien delicado y, y solo yo sé lo que pasa. Entonces, este, o sea, hay cosas que se salen como de control, le dije, pero que me entienda, le dije, pero no fui ni a pasar consulta porque más lo que así como andaba yo, más iba a ir a agarrar la enfermedad allá afuera. Entonces no quise, pero ya me siento mejor. O sea, yo es raro que falte, pero si yo falto y hay algo que yo no puedo, yo lo digo, no, mire, yo eso me pasó. Uh -huh. y, y entonces, o sea, a mí me gusta hablar con la verdad. Sí, usted me dijo. No, no mentir. Ajá, porque, pues sí, digo yo, ¿para qué mentir? Y yo, ah, pues, y, y eso fue lo que yo le dije a la persona, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije, mire, si se fija, es raro que yo falte, le dije así. O sea, es súper raro que yo falte a una clase, le dije. Y entonces y me dijo, sí, tiene razón, me dijo, sí, pero esa vez se me salió de control, le dije yo así, yo... No podía ser así, le dije yo, así estar hablando, no es más ni hablar podía, le dije. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de eso sí no sabía de las incapacidades. Ajá, para uh -huh. que tuviese como una prueba, ¿verdad? Y que ellos vieran también que uh -huh. había estado en reposo. Sí. Eh, sí. Bueno, ¿y al final qué le dijeron? Bueno, al final me dijo él, bueno, mire... Este, un 80% pues lo alcanza en estos días, me dijo. con solo que no falte y termine el módulo, me dijo. yo sí. le dije, no, pues sí, le dije, si solo ha sido dos días sí, lo que he faltado, y le dije, días, no es cierto. ajá, porque en tareas le dije, todas las he hecho, le dije, yo sí, no, no veo que vaya alguna trazada, le dije, uh -huh. porque, yo, porque yo le expliqué que le preguntaba a ustedes como maestro, yo siempre pregunto en qué tarea debemos ir o algo así, ¿verdad? Yes. Uh -huh. ¿Es cierto? Sí. Uh -huh. eh, quiero ver, vamos a ver. Sí, yo considero que sí, o sea, no debe de faltar, ¿verdad? Esos días que ya casi terminamos, uh -huh. usted siga, ¿verdad? Considero que sí puede uh -huh. lograr la asistencia, ¿verdad? Eh, la plataforma uh -huh. trate de avanzar, ¿verdad? En la plataforma, uh -huh. ¿cómo va? En la uh -huh. plataforma. Sí, va bien. La plataforma va bien, solamente que hay que trabajar en la tarea 4, ¿verdad? En la 4, ya en esa semana. Traté de finalizar toda esa semana. Ah, va, en la tarea 4. Sí. Creo que no le ha llegado, okay. creo. No, no le ha llegado. Okay. Ha avanzado un poquito en esta tarea. Ah, en la tarea 4. Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Pero es que creo que son como, no sé si son preguntas esas, creo. Sí, son ejercicios. Entonces, aquí me parece que lleva un 40%, es decir, que ya empezó, pero no ha terminado. Ah, ajá, voy a tratar de, de hacerla y si no, pues le voy a preguntar Va. en la clase, así como la vez pasada. ¿Sí? Porque si no le he terminado es porque he tenido que ya hice el montón y no encuentro okay. la respuesta. Vale. Uh -huh. Vaya, vale, cualquier cosa usted siempre me pregunta, ¿ok? Va, está vale. bien entonces. Bien, mi feedback para usted, mire, la verdad que usted es un estudiante que cabal no, no ha faltado porque, o sea, simplemente no ha querido estar en la clase, sino que ha faltado por razones que son válidas, ¿verdad? Que estaba enferma. 
Entonces, uh -huh. en realidad, eh, es un estudiante muy responsable y también muy participativa. ¿verdad? Siempre que está con su compañero en el salón, siempre está practicando, está haciendo, pregunta, que eso es muy importante, cuando usted tiene dudas, pregunta, y pues yo considero que eso nunca se le debe de quitar, ¿verdad? Que mientras usted vaya avanzando en todos los niveles, y espero que usted pues no, no, no se vaya, ¿verdad? Porque en realidad es una meta que usted tiene de ir avanzando en el idioma inglés, y poco a poco se lo va a ir haciendo. Entonces, en este caso... Eh, felicitarla porque en realidad es muy participativa, participa bastante, bastante, bastante entonces e eh, eh, igual, ¿verdad? con sus compañeros creo que usted participa, les ayuda eh, y pues hacen las actividades súper bien, ¿verdad? yo no tengo ningún feedback negativo ni nada, sino que más bien positivo, ¿verdad? que siga así que no se desmotive, ¿verdad? que siga, que eh, el idioma inglés le va a abrir muchas puertas entonces, sí, claro. siga aprendiendo el idioma, no se desmotive y siga con esa actitud que tiene, porque usted tiene una actitud muy bonita también, Paola. ¿Okay? Gracias, teacher. Bye. Thank you. Okay. Sí. Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Este, no. Otra cosa, fíjese de que como ya viene temporada de diciembre, ¿verdad? Sí. Yo le estaba diciendo a él, bueno, el que me llamó, yo le dije, mire, pero yo dije, tal vez en el feedback, tal vez me preguntan, dije yo. Entonces, porque fíjese de que, bueno, el 8 de diciembre, que ya va a ser, porque ya estamos quedan a una sí. nada y terminar este mes, yo no voy a estar en clase, porque tengo mi compromiso en la empresa. Uh -huh. Entonces, ahí sí, o sea, compromiso de trabajo, pues. Sí. O sea, nos van a hacer algo en, en, el, en la temporada navideña, pues. Sí. Y es primera vez que yo voy. Entonces, ese día sí, sí no, no voy a poder estar, porque voy a estar en, en como le llaman, en, en la vida social del trabajo. Ajá, entonces, ajá, entonces no sé cómo voy a hacer. O siempre le tengo que decir en el WhatsApp que no voy a poder estar. Ah, vale. Fíjese de que el segundo módulo, eh, en realidad no sé si voy a ser su maestra en el segundo módulo o si van a cambiar profesor. Entonces, en ese caso, si rotan profesor con quien le toque, usted debe de decirle. Pero recuerde que en realidad nosotros como maestros no podemos autorizar los permisos. Usted puede avisar. No, pues sí. ¿verdad? Usted puede uh -huh. avisar. Entonces, pero lo que yo le recomiendo es que si va a faltar ese día, solo ese día, para que no le afecte en la eh, asistencia. Uh -huh. Y ahí tiene que estar en todas las clases, ¿verdad? Uh -huh. Para que no le baje el porcentaje. Uh -huh. Sí, ajá, la verdad que, o sea, como le digo, o sea, yo quizás falto por cosas así, pero uh -huh. es raro que falte. Sí. Sí, ajá, es lo que yo le mencionaba anteriormente, pues. Sí. Entonces, pero sí, ese día sí, o sea, no voy a poder sinceramente, pues porque son cosas del trabajo y es sí. como que, okay. o sea, son cosas así, vea. Vale. Entonces, Entonces sí. en ese caso, si sí, tiene ese inconveniente, ¿verdad? Eh, y pues al maestro con el que usted esté le puede decir para que él esté enterado, ¿verdad? Y pues eh, no falte, ¿verdad? Otra vez, solamente esa vez. Sí. Uh -huh. ¿Y, este, ¿Y el segundo módulo cuándo comienza, Ticha? Fíjese de que no sé si le dieron fecha. No, es que yo le pregunté ahora y me dijeron de que la iba a mandar, pero solo me mencionaron la inscripción. Entonces la inscripción supuestamente ya está, pero la fecha en que comienza ahí sí no sé, porque no sé si va a empezar hasta el 20, no sé cuánto me dijeron ahí, pero no, no me han mandado eso. Uh -huh. Ok, sería de, 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 de preguntar, ¿verdad? ¿Sabes qué? En el grupo, en el grupo pregunte, ¿verdad? Y yo voy a, voy a, a informar que usted está preguntando para que se le contacte. Va, sí, está bien porque ya iría como el módulo 2, ¿verdad? Yes, number 2. Uh, ok, Bye, está bien, entonces Bye. yo voy a preguntar mañana. Ok, uh -huh. ahora. Bye. Entonces, Bye. Paola, eso sería pues básicamente todo, ¿verdad? Un gusto, cuídese mucho y la veo el día de mañana. Descanse. Good night. Thank you, Good night. Good night. Thank you. Okay.